हेलो क्लास सिक्स दिस इज योर साइंस टीचर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस फाइबर्स फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग ठीक है हम सब जानते हैं कि जो क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग तरह के फाइबर्स से बने होते हैं कुछ कॉटन्स के क्लोथ्स होते हैं कुछ वुलेंस के होते हैं नाइलॉन के होते हैं ठीक है टेरीकॉट के होते हैं ठीक है तो उन्हीं सब क्लोथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो किस तरह से बनते हैं ठीक है वो हमारे लिए कितने सुटेबल होते हैं ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे डू यू नो ना वाई वी वीयर क्लोथ्स हम कपड़े क्यों पहनते हैं दे कवर आवर बॉडीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनसुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्लाइमेट क्लाइमेट से जैसे गर्मी है या फिर सर्दी है उससे हम बच सके ठीक है और हम स्मार्ट दिखने के लिए भी क्लोथ्स वेयर करते हैं ठीक है <coughs> तो जो क्लोथ्स हम वेयर करते हैं आखिर वो कैसे बनते हैं ठीक है फाइबर्स कहाँ से आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो जितने भी फाइबर्स होते हैं वो हमें दो तरह से मिलते हैं एक नेचुरल सोर्स से एक सिंथेट मैन मेड सोर्सेस ठीक है एक है उनके नेचुरल सोर्स और दूसरे उनके मैन मेड सोर्स और मैन मेड सोर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं ओके तो जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं ऑल द फाइबर्स ऑप्टिन फ्रॉम नेचर दैट इज़ प्लांट और एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स तो जितने भी फाइबर्स हमें नेचर से मिलते हैं या तो वो प्लांट से मिलेंगे या तो फिर वो एनिमल्स से मिलेंगे उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं जो प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं उनमें आते हैं कॉटन वुल लेनिन जूट क्वायर ओके और जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं उनमें आते हैं सिल्क वुल ओके नाउ इसके अलावा जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं द फाइबर्स विच आर मेड बाय यूजिंग केमिकल्स आर नोन एज मैन मेड फाइबर्स तो जो फाइबर्स केमिकल से बने होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं और ये फाइबर्स जो होते हैं मैन बनाते हैं इनको हम मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं सम एग्जाम्पल सारे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रेन नाइलॉन एक्रिलिक पॉलिस्टर नौ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट फाइबर्स सभी जो फाइबर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ठीक है तो पहला हम पढ़ेंगे कॉटन कॉटन फाइबर्स आर वाइट कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वाइट होते हैं क्रीम और लाइट ब्राउन इन कलर के होते हैं एंड फाइन एंड स्ट्रॉन्ग फाइन होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं कॉटन एब्जॉर्व वाटर वेरी वेल कॉटन वाटर को वेरी वेल बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करता है ठीक है एंड अलाउज द बॉडी हीट टू गो आउट और बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर इजिली निकालने में हेल्प करता है हिंस फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स आर यूज एज समर वियर इसलिए कॉटन से बने हुए जो भी फैब्रिक्स होते हैं जो भी कपड़े होते हैं हम उनको समर में पहनते हैं ठीक है कॉटन गेट्स व्रिंकल वेरी इजली कॉटन में सिकुड़न बहुत ही इजली पड़ जाती है फैब्रिक्स मेड फ्रॉम कॉटन आर स्ट्रॉन्ग जो भी फैब्रिक्स बनते हैं कॉटन से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ड्यूरेबल होते हैं यानी लंबे समय तक चलते हैं एंड ईजी टू वॉश उनको इजिली हम धो सकते हैं एंड हैंड्स आर यूज टू मेक टॉवल इसलिए हम उनसे टॉवल शीट्स पीलो कवर ये सभी बनाते हैं ओके नाउ दिस कॉटन वुल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस क्विल्ट और पिलो तो ये जो कॉटन होते हैं इनके हम राजाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं पीलो बनाते हैं ओके कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट एट प्लेसेस दैट हैव ब्लैक सॉइल कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो हम ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे कि सॉइल ब्लैक होती है एंड क्लाइमेट वार्म होता है गुजरात आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री तो हमारे जैसे आंध्र प्रदेश हो गए महाराष्ट्र हो गया कर्नाटक हो गया इन सारे स्टेट्स में कॉटन के प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है ठीक है द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन जो कॉटन प्लांट्स के जो बॉल्स होते हैं ठीक है 
वो लेमन साइज की होती है आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बस्ट ओपन अब मैच्योर होने के बाद जो बॉल्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं उनमें सीड भी होती है फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड और इस तरह से हम अपने हाथ से ही उस कॉटन को बाहर निकाल लेते हैं द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्राम द सीड्स बाई कॉम्बिंग और उस फाइबर से हम सीड को अलग करते हैं ठीक है इसको हम कॉम्बिंग बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग तो कॉटन बॉल से सीड को सेपरेट करना इस प्रोसेस को हम गिनिंग भी बोलते हैं गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड ग्रीनिंग ज़्यादातर हाथों से ही की जाती है दिस डेज मशीन आर मोस्टली यूज फॉर गिनिंग और आजकल जो गिनिंग के प्रोसेस है वो मशीन से होते हैं इसके अलावा हमारा दूसरा फाइबर से प्लांट फाइबर से फ्लैक्स इट इज़ ए फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द फ्लैक्स प्लांट एंड द फैब्रिक मेड फ्राम इट्स कॉल लेलिन तो ये जो फ्लैक्स होता है ये फ्लैक्स प्लांट से बनता है ठीक है और इसके फाइबर फैब्रिक्स को हम लेनिन बोलते हैं लेनिन फैब्रिक इज शाइनी लेनिन के जो फैब्रिक्स होते हैं वो शाइनी होते हैं स्मूथ होते हैं ड्यूरेबल होते हैं ईजी टू वॉश होते हैं ठीक है लाइक कॉटन इट व्रिंकल्स वेरी ईजली और कॉटन की तरह इनमें भी बहुत ईजिली सुकुड़न पड़ जाती है ठीक है इस कूल एब्जॉर्बन एंड इज सुटेबल फॉर समर वियर और ये भी समर वियर के लिए बहुत ही बेस्ट होती है ना हमारा थर्ड जूट है जूट ठीक है थर्ड फाइबर है हमारा जूट लाइक फ्लैक्स जूट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट तो फ्लैक्स की तरह ये जूट भी प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जूट टेक प्लेस इन इंडिया हमारे इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है जूट की इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इसकी प्रोडक्शन या कल्टिवेशन रेनी सीजन में होती है इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल बिहार एंड आसाम में जूट की खेती होती है द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड वेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज जब जूट प्लांट की हम हार्वेस्टिंग तब करते हैं उसकी कटाई तब करते हैं जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज ठीक है तो जूट के जो स्टेम होते हैं हम उसको कुछ दिनों तक पहले वाटर में डुबो देते हैं ठीक है वाटर में रखते हैं उसको द स्टेम रॉट स्टेम धीरे धीरे सड़ने लगती है और इस तरह से फाइबर सेपरेट हो जाते हैं हम उसको इजली हैंड से सेपरेट कर लेते हैं द फाइबर्स आर हेरी एंड रफ इनके जो फाइबर्स होते हैं ये हेरी होते हैं और छू टच करने में रफ लगते हैं ठीक है इनके हम गनी बैग्स यानी कि जो बोरी होती है रस्सियाँ होती है उनसे हम बना लेते हैं इजली ना वुल ठीक है ऊन इट इज़ ऑप्टेन फ्राम द फ्लिस ऑफ डोमेस्टिक गोट शिप एंड रैबिट तो जो वूल है वो हमें बकरियों से भेड़ों से या रैबिट खरगोशों से मिलती है द कलर ऑफ वुल फाइबर्स में वेरी फ्राम वाइट टू लाइट क्रीम जो वुल्स होते हैं उनके कलर वाइट से लाइट क्रीम भी हो सकते हैं फाइब्रिक्स मेड फ्राम वुल आर सॉफ्ट जो फाइबर्स इनके बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ एब्जॉर्बेंट एंड डो नॉट व्रिंकल इजली ठीक है इनमें सिकुड़न इजली नहीं पड़ती है ठीक है दे डो नॉट अलाउ द बॉडी हिट टू गो आउट एंड दिस इज वाई द फैब्रिक्स मेड ऑफ दिस फाइबर इज यूज एज विंटर वियर तो वुल के बने हुए जो कपड़े होते हैं जो फाइबर्स फैब्रिक होते हैं उनको हम विंटर सीजन में पहनते हैं ठीक है वो हमें हमारी बॉडी को वार्म देते हैं वुल इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फेल्ट फर एंड नीटेड क्लोथ्स लाइक स्वेटर शॉल शॉक्स ब्लैंकेट तो वुल के बने हुए शॉल होते हैं स्वेटर्स होते हैं ब्लैंकेट्स होती हैं कोट होते हैं उनको हम पहनते हैं पैशमिना वुल इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वुल प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया जम्मू कश्मीर में पशमीना वुल से बने हुए जो भी फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं ठीक है तो इसका जो सेकेंड पार्ट है उस ठीक है नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके थैंक यू